আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আমি আজকে এই তৌহিদ একাডেমিতে একদম যদি বলতে চাই গণিতের প্রাথমিক লেভেলে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে যদি আমি এই সাইটে ক্লাসগুলো আপলোড করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আজকে আমি প্রথম শ্রেণীর গণিতের যে মেন কারিকুলাম থেকে আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক যে নির্ধারিত বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বইটি আছে এই বইটি আমি তোমাদের সামনে একটু তুলে ধরতে চাচ্ছি অবশ্য তোমাদের সামনে বলতে কি এখন যদি এই মুহূর্তে ক্লাসটি বলতে চায় যে ক্লাস ওয়ান অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তারা তো আসলে বর্তমান যুগ হিসেবে তারা ইউটিউব চ্যানেল দেখে না তারা ফেসবুক দেখলে হয়তো বা মোবাইল একটু যদি ধরে বা মোবাইলে কিছু গেম খেলা দেখে সেক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু মূলত এই আজকের এই ক্লাসটি আমার সম্মানিত অভিভাবক সম্মানিত বন্ধু মহল বা সম্মানিত আমার সহকর্মী বা যদি বলি ওভারঅল সারা বাংলাদেশে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্য আমার এই ক্লাসটি আপলোড করা কারণ এই ক্লাসে যদি আমি একটু আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাই আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য যদি বলি প্রথম শ্রেণীর যে গণিত এই গণিতে প্রায় উনিশটি অধ্যায় আছে যেটা আমি লিখেছি অধ্যায় এবং বিষয়বস্তু এবং আপনারা যদি দেখেন আপনাদের সন্তানদের জন্য একটি ম্যাথের বইয়ে কতগুলো অধ্যায় আছে কি কি টপিকস নিয়ে আলোচনা করা আছে বা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের যে ম্যাথ বইটি আছে এই বইটিতে কি কি বিষয়বস্তুগুলো আমাদের কমলমতি বা ছোট শিশুরা শিখবে সেটি কিন্তু আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব তহিদ একাডেমির ইউটিউব চ্যানেল বা তহিদ একাডেমির ফেসবুক পেজেও আমি লেখা আর চেষ্টা করব বা আপলোড করার চেষ্টা করব আমি ধারাবাহিকভাবে ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে আমার সাধ্য মতো ম্যাথের যে ক্লাসগুলো আছে বিভিন্ন ক্লাসের ম্যাথ আমি এই ম্যাথগুলো নিয়েই আমি আপনাদের সামনে থাকতে চাব বা যারা এই মুহূর্তে ক্লাসগুলো দেখছো অন্য অন্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পঞ্চম ষষ্ঠ বা নবম দশম বা এইচ এসসি লেভেলের ওভারঅল পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনের বিভিন্ন শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য বলবো আমি আসলেই শুরু করতে চাই গণিতের একদম ছোট ক্লাসের ক্লাস দিয়ে তাহলে আমি সম্মানিত শিক্ষক সম্মানিত সহকর্মী বা সম্মানিত অভিভাবকদের বলবো আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য বোর্ডে যদি আপনারা দেখেন উনিশটি অধ্যায় আছে এবং আমরা যদি দেখি যে প্রথম অধ্যায়টি আছে তুলনা করি অর্থাৎ আপনারা যদি দেখেন যে ছোট্ট শিশুরা তারা বিভিন্ন কার্টুন টাইপের পড়াশোনা বা কার্টুন দেখে কিন্তু তারা সুন্দরভাবে পড়াশোনা করতে পারবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে তুলনা করি বলতে দুইটি মগে দুইটি গ্লাসে শরবত দেওয়া আছে একটি গ্লাসে যদি বলি যে প্রায় কাছাকাছি আমাদের কমলা লেবুর শরবত দেওয়া আছে এবং এটাতে কম দেওয়া আছে আবার যদি বলা হয় যে এখানে একটি ছোট্ট শিশু বেবি সে চারটি বেলুন নিয়ে আনন্দ করে বেড়াচ্ছে তার সাথে আরেকটি ছেলে সে একটা বড় কুমড়া টাইপের বস্তু নিচ্ছে তুলনা করা হচ্ছে বা এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের যে ম্যাপ আছে একটি ম্যাপ পরিপূর্ণ ম্যাপ পাশেও কিন্তু একটা ফ্ল্যাগ দেওয়া আছে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের তাছাড়াও যদি দেখা যায় যে এখানে একটি বড় গাভি এর সাথে গাভির অত বেবি আছে বা ছোট বাছুর আছে এই যে তুলনা করি বা এখানে পাশাপাশি চিত্র দেখে কি পার্থক্য রয়েছে আমাদের ছোট্ট কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যদি দেখে বা তাদের কাছে যদি প্রশ্ন করা হয় বা এগুলো যদি প্র্যাকটিক্যালে বা কার্টুন দিয়ে দেখানো হয় তাহলে তারা বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি তারা কিভাবে পড়াশোনা করবে শুরুটা কিভাবে করবে এগুলোই নিয়েই কিন্তু আমার এই তহিদ একাডেমিতে আপনাদের ভালোবাসার একটা জায়গা তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করব ম্যাথের কি কি আছে এগুলো আলোচনা করার এরপরে লেখা আছে নিচের জোড়াগুলোতে কি কি ধরনের পার্থক্য রয়েছে আমি এই তুলনা করির মধ্যে যদি বলতে চাই বিভিন্ন ধরনের চিত্র এখানে দেওয়া আছে আপনার যদি এই মেন বইটা আপনাদের সন্তানদের জন্য যদি একটু প্রথম পেজ থেকে শুরু করে যে অধ্যায় সময় আছে অধ্যায়গুলো যদি দেখেন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে ক্লাস ওয়ানের স্টুডেন্ট হিসাবে তাদের কত কিছু জানতে হয় এরপরে আছে গণনা করি তারা গণনা কিবা শিখবে এরপরে আছে সংখ্যা এক থেকে দশ পর্যন্ত যে সংখ্যা আছে বা শূন্য যে একটি ধারণা বা শূন্য থেকে 
আর নয় পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো ষষ্ঠ শ্রেণী বা সপ্তম বা উপর ক্লাসের শিক্ষার্থীরা শিখে থাকে সেটিও এখানে দেওয়া আছে জোড়াই সাজানো কিভাবে জোড়া জোড়া সাজাবো বা পঞ্চম অধ্যায় আছে শূন্য ষষ্ঠ অধ্যায় আছে ক্রমের ধারণা ক্রমের ধারণা অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী ফার্স্ট গার্ল যেটা আমরা বলি যে বাংলায় যদি বলি যে পঞ্চদশ অধ্যায় বা ষষ্ঠ দশ অধ্যায় এই যে ক্রমবাচক সংখ্যা প্রথম রোল নম্বর আমরা প্রথম স্থানকারী শিক্ষার্থী বা দ্বিতীয় স্থানকারী এগুলো ক্রমের ধারণা এরপরে যোগের ধারণা অর্থাৎ যোগ বলতে এক থেকে দশ পর্যন্ত ছোট ছোট যে অঙ্কগুলো থাকে অর্থাৎ গাণিতিক প্রবলেমগুলো থাকে ডিজিট থাকে এগুলো তারা যোগ করবে কি করবে বা বিয়োগের ধারণা যে বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যা নিয়ে তারা কিভাবে বিয়োগ করবে এরপরে লেখা আছে যে নিজে করি নিজে করে অ্যাকচুয়ালি বলতে কি যে যোগ বা বিয়োগের যে ধারণাটা পাচ্ছে এটা একটা এক্সারসাইজ আকারে দেওয়া আছে এটি ছোট্ট কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অধ্যায় আকারে দিয়েই নিজে করে এখানে সন্নিবেশিত করা আছে এই জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তকে এরপরে আবার যোগ ও বিয়োগ দেওয়া আছে এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত যে যোগ বিয়োগ তারা করবে এরপরে আস্তে আস্তে তারা বড় হবে এবং একুশ থেকে অর্থাৎ এগারো থেকে আবার তারা যোগ বিয়োগের ধারণাটা পাবে যেখানে এগারো থেকে আছে সংখ্যা তারা এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো শিখবে যে এক দশ এক এগারো এক দশ দুই বারো বা তেরো চোদ্দো এবার বিশ পর্যন্ত তাদের জড়তা বা তারা কীভাবে শিখবে এগুলো দিয়েই কিন্তু এখানে অধ্যায় এগারো দেওয়া আছে এরপরে এগারো থেকে বিশ পর্যন্ত যে যোগ বিয়োগ আছে এই যোগ বিয়োগগুলো তারা ক্যালকুলেশন করবে বা কিভাবে কমপ্লিট করবে এগুলো এখানে দেওয়া আছে এরপর চোদ্দো দেওয়া আছে সংখ্যা সংখ্যা বলতে একুশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যা নেওয়া হলো অর্থাৎ শূন্যটা কি এটি আলোচনা তারা আগে থেকে শিখে আসবে আর তারা বছরের মাঝামাঝিতে বিশ পর্যন্ত শিখে একুশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত তাদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা সংখ্যাগুলো গণনা করা শিখবে বা সংখ্যাগুলো চিনবে এরপরে আবার ক্রমবাচক সংখ্যা তারা এক থেকে দশ পর্যন্ত ক্রমবাচক শেখার পরে ধারাবাহিকভাবে তারা এগারো থেকে বিশ বা একুশ থেকে এভাবে ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো তারা শিখবে এরপরে বাংলাদেশি হিসাবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা যে একটা আর্থিক ব্যাপার আছে যে আমাদের সন্তানরা আমাদের কাছ থেকে অনেক সময় বিভিন্ন ছোট্ট একটা সন্তান হয়তো পাঁচ টাকা কয়েন বা দশ টাকার নোট বা একশো টাকার নোট এই যে বাংলাদেশের মুদ্রা মুদ্রাগুলো তারা শিখবে যে মুদ্রাগুলো কোথায় আসে যে সেটিও কিন্তু এই গণিত বইয়ের ভিতরে কিন্তু আছে যেটি আমি লিখেছি বা অধ্যায়ে আছে বাংলাদেশের মুদ্রা ও নোট এরপরে ওভারঅল তারা এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো শিখছে যেটি এখানে লেখা আছে একুশ থেকে পঞ্চাশ এই একুশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ বিয়োগ তারা কীভাবে প্র্যাকটিস করবে এটি মূলত এখানে তুলে ধরা আছে এবং জ্যামিতিক আকৃতি আমি যখন এই চ্যানেলটি ওপেন করেছিলাম বা যখন শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য আমি ক্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে জ্যামিতিক অংশটা নিয়েই কিন্তু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি কারণ জ্যামিতি একটা অংশ আছে যেটা আমরা অনেকেই নিজ ক্লাসে ওয়ান টু থ্রিতে হয়তো জানি না বা আসে কি না এটি নিয়ে কিন্তু আমরা কখনো ভাবি না যার কারণে আগে যে ক্লাসগুলো দেওয়া আছে তোহিদ চিচিং একাডেমি আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম নামটা আমি একটু চেঞ্জ করে তোহিদ একাডেমিতে এসেছি ওখানে জ্যামিতিক আকৃতির ক্লাসগুলো অর্থাৎ এই চ্যানেলেই জ্যামিতিক আকৃতির ক্লাসগুলো দেওয়া আছে এরপর আছে নিজে করি নিজে করি বলতে ওভারঅল যতটুকু আমরা শিখেছি তোমরা যারা শিখেছ শিক্ষার্থীরা বা সম্মানিত অভিভাবকদের বলবো আপনারা যদি এই ক্লাস ওয়ানের ম্যাথের বইটি দেখেন সম্পূর্ণ বই দেখার পরে আপনাদের মনে হবে আসলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ম্যাথ অনেক কিছু শিখে যাচ্ছে ক্লাস ওয়ান থেকে শিখে এর পরবর্তীতে তারা ক্লাস টু বা থ্রি এভাবে ধারাবাহিকভাবে একটি ক্লাসের সাথে আরেকটি ক্লাস ক্লাসে সেতু বন্ধন করেই কিন্তু তারা ম্যাথের ধারণা পাবে যার কারণে তহিদ একাডেমি আমি আমার ম্যাথের টিচার হিসাবে একটা আইডিয়া নিয়ে আপনাদের ভালোবাসার কাজ থেকে অর্থাৎ ভালো লাগা থেকে কিন্তু আমি ইউটিউব চ্যানেল আমার নিজের এই চ্যানেলটি ম্যাথের ক্লাসগুলো আপলোড করার চেষ্টা করি তাছাড়াও ভবিষ্যতে যদি আপনাদের ভালোবাসার সাড়া পাই সেই ক্ষেত্রে আরও অন্য অনেক কিছু চিন্তা করব আপনারা সবসময় তহিদ একাডেমি ফেসবুক পেজ তাছাড়া তহিদ আলম যে আমার নিজের একটি আইডিয়া আছে এখানেও যদি আপনারা যান আমার সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন বা আপনাদের কমেন্টস আমি পড়তে পারব তাছাড়াও আপনাদের যদি আমার এই তহিদ একাডেমি ক্লাস ভালো লাগে আপনারা চোখ রাখুন বা আপনাদের কমেন্টস লিখুন লাইক দিন যদি উপকারে আসে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এটা আমি খুব আহামরিভাবে কিছু বলবো না আপনারা সবসময় ভালো থাকুন আপনাদের সন্তানদের যত্ন নিন আপনাদের সন্তানদের ম্যাথের যে ভীতি এই ভীতি দূর করুন এবং খুব ভালোভাবে মানুষ হোক দেশকে পরিচালনা করুন এই শুভকামনায় এই ক্লাসে রীতি টাললাম আল্লাহ হাফেজ